Ciao a tutti, benvenuti in questa diretta di Tecnomed Italia. Sono in compagnia del dottor Claudio Fannararo. Salve a tutti. E che eh, ci farà vedere come utilizza eh, il sistema Falco ormai da un anno circa, perché mi pare che ci siamo incontrati a giugno del, dell'anno scorso. È stato proprio uno dei primi, eh, curioso insomma, di scoprire il sistema Falco e, e quindi diciamo ecco, ha esperienza in merito. E oggi eh, sarà una chiacchierata informale, nel senso che eh, se avete delle domande scrivetele pure, risponderemo a tutte le vostre domande. E, mh, vediamo inizialmente eh, come eh, diciamo, si installa Falco, perché è una cosa molto molto semplice. Diciamo noi che è un plug and play, cosa vuol dire? Vi faccio vedere. E nella valigetta in dotazione abbiamo il caschetto. Il caschetto ha una batteria, quindi si installa magneticamente la batteria, si collega l'USB per alimentare il caschetto e tenendo premuto 4 secondi si accende il visore. In secondo luogo, in seconda battuta, dobbiamo collegare questo trasmettitore al nostro PC. Questo trasmettitore al nostro PC si collega con una presa HDMI e una presa USB. In questo caso noi la staffa l'abbiamo già installata sul... scusami sulla tv a muro eccola qua quindi io basta che installo il trasmettitore e sono pronto alla trasmissione automaticamente cosa succede? che ci sarà un match tra le due parti e inizierò a vedere quello che ho sul pc Vedete che in questo caso abbiamo due trasmettitori perché possiamo configurare anche due falco. Cioè io vedo la stessa cosa che vede Claudio e che è la stessa cosa che si vede sul, sul monitor TV a parete o sul desktop del PC. Ok? Quindi cosa dobbiamo vedere adesso? Dobbiamo capire... Una volta che noi sappiamo eh, che sul visore vediamo la stessa cosa del desktop, dobbiamo mandare delle fonti video su questo desktop. Ed è qui che è tutto mh, il sistema Falco eh, a, far, diciamo, eh, a far sì che queste fonti video si possano vedere. Noi abbiamo tre tipi di telecamere, eh, abbiamo la telecamera occhio USB che è questa può essere collegata al visore come in questo caso o può essere collegata a un braccetto un braccetto solidale al poggiatesta oppure un braccetto a parete un braccetto a ganascia un braccetto a palo lampada può essere collegata magneticamente ha una lampada operatoria, poi abbiamo la telecamera occhio HDMI che è questa, questa qui è leggermente più pesante e va collegata solo su un braccetto. Infine abbiamo la nostra ESACAM, la ESACAM che è una telecamera eh, Full HD eh, con zoom fino a 30x l'HDMI a zoom fino a 10x, la occhio USB invece replica un zoom di 2,5x come il caschetto o 4x, dipende dall'obiettivo scelto. Proviamo, facciamo una prova con il dottor Fannararo, vediamo come si vede l'immagine sulla, dalla telecamera occhio usb sul visore 
il caschetto la base è molto semplice da regolare quindi chiunque lavori con ingrandimenti e caschetto riesce a regolarla molto facilmente e ci sono delle regolazioni aggiuntive qui sotto per quanto riguarda la distanza interpupillare quindi può essere utilizzata da qualunque operatore in maniera molto intuitiva e qui ecco non so se l'audience vede quello che vedo io in questo momento sì sì ecco qui è possibile vedere come la telecamera riesce a mettere a fuoco a 5-8 cm, correggimi Luca, non mi ricordo la lunghezza focale di questa particolare telecamera. Sì, ma... abbiamo sì, un circa di lunghezza focale è 5 cm, dipende poi dopo dall'obiettivo se è f5,6 o f8. E questo è vero che si può inserire diverse sorgenti video, io per esempio in maniera peculiare utilizzo il microscopio operatorio e... La postura mi aiuta in questo caso, anche utilizzando questo caschetto si vede come si riesce a mantenere una posizione retta e quindi a non inclinare la testa e sappiamo che noi dentisti abbiamo un problema sempre della cervicale o del collo a distanza di anni, quindi questo può essere un grosso vantaggio. Inoltre all'interno io posso vedere, come ha detto Luca, diverse sorgenti video, posso mettere per esempio una radiografia o, o sorgente della Combim se ne ho necessità e avere sott'occhio, per esempio, tutta la scheda clinica del paziente. Un altro utilizzo che può essere molto utile, per esempio, può sostituire completamente la classica telecamera entrorale, specialmente in prima visita, e il paziente vede insieme a noi le spiegazioni che noi gli andiamo a dare a seconda di quello che deve fare. Okay? Ci sono diverse regolazioni e quindi può essere utilizzata da eh, qualunque operatore. Ora non so se si può avere la... Noi possiamo vedere adesso, per esempio, eh, possiamo richiamare sul nostro software il pannello di comandi e addirittura qui abbiamo un uh, obiettivo 16 mm, quindi è un 2,5 per, però possiamo anche zoomare digitalmente e portarlo quasi a... Ecco, questo qui è 3,5 per circa quindi abbiamo una sorta di auto ingrandimento all'interno della telecamera ecco esatto. sarebbe come avere un occhialino con più sistemi di ingrandimento nella stessa, nello stesso tempo esattamente tra l'altro qui io posso comunque diciamo eh, <coughs> variare il, la saturazione il colore la notalità eh, la tonalità il contrasto la luminosità e eh, ovviamente c'è come vedete un flag sul bilanciamento del bianco perché il bilanciamento del bianco è automatico vedete in questo caso adesso ho messo molta saturazione troppa ok posso abbassarla e quindi con questo pannello che richiamo durante l'utilizzo del software posso variare i colori in modo non che siano eh, il più veritieri possibili ok applica e faccio ok Visto che siamo, stiamo parlando del software, eh, volevo solo farvi vedere, che, eh, e parlavamo di prima visita, che con la pressione di un eh, pedale io posso fare praticamente una... Una foto istantanea che finisce nella cartella del paziente, esatto, per esempio. Esatto, perché noi stiamo lavorando adesso con un software di immagini, quindi io ho aperto questa acquisizione sulla cartella paziente del signor, in questo caso è Tecromed Falco, ok? Però tutto quello che, ehm, che ricavo, tutto quello che produco, quindi fotografie o anche video in prima vista, li posso eh, fare con la pressione del pedale, eh, molto semplicemente, e in automatico si archiviano. Poi successivamente posso vederli, posso vedere se eh, sono venuti bene, insomma se sono accettabili o meno, li posso cancellare, posso lavorare sempre sulla cartella, sulla cartella paziente. Quindi anche per motivi medico-legali una cosa interessante è che ho immediatamente un'archiviazione magari della situazione iniziale del paziente semplicemente pre premendo con un bottone e facendo un piccolo video di 10 secondi. Ecco. Esatto, sicuramente perché inizialmente si fa la prima foto, quindi di come è il paziente e poi successivamente dopo l'intervento di come è il paziente, quindi si può anche far vedere al paziente quello che uno ha fatto e quindi anche legalmente insomma, eh, ci, sono, ci sono le prove. Dicevamo quindi che questa è la fonte 
che proviene dalla telecamera occhio che è quella che ho sopra il caschetto che è quella che ha sopra il caschetto che è sopra il caschetto possiamo metterla da tutte le parti vediamo invece eh, la differenza con la telecamera occhio hdmi la telecamera occhio hdmi è questa questa telecamera con questo braccio si può posizionare sempre con, mantenendo un coordinamento occhio mano perché la metto al posto diciamo di, in questo punto come se fossero i miei occhi oppure la posso usare anche in maniera verticale e lavorare a ore 12 ok vediamo la differenza qual è quindi fare lo switch tra le sorgenti è assolutamente immediato e veloce sì eccola qua questa è la telecamera occhio HDMI, vedete, la differenza dalla occhio USB è eh, lo, eh, diciamo, un menu interno, noi possiamo praticamente eh, zoomare no? con il telecomando oppure anche con il modulo frontale eh, destro o sinistro del visore. Ovviamente qui si tratta di uno zoom digitale, la eh, telecamera è una 4K, vedete, ecco. posso orientarla facilmente, guardate, il braccio, ecco qui. Posso variare il diaframma. Ecco, la differenza, insomma, è eh, un menu interno eh, della sorgente digitale HDMI. La telecamera comunque è molto versatile perché è molto leggera e, eh, ripeto, si può posizionare in qualsiasi punto, ma soprattutto eh, l'utilità è questa. Se io ho una telecamera sul visore, devo essere abituato a stare fermo con la testa perché ovviamente con degli zoom alti un minimo movimento si trasforma in un grosso movimento a livello, no, a livello video. Con la telecamera HDMI invece io la posso mettere col coordinamento eh, occhio-mano e eh, posso avere uno zoom molto alto ma alla fine eh, è di, un, è il movimento diciamo, non, non incide ecco, sul movimento della telecamera, anzi se io alzo il, lo schienale, vediamola, vedete, eh, si muove ma rimane sempre nello stesso setup. Quindi se io abbasso o alzo lo schienale, il, il, il fuoco, l'immagine rimane, rimane la stessa. Rimettiamola giù perché sennò... Eccola qua. In ultimo... Abbiamo la telecamera ESACAM, che è questa, che è una, una telecamera eh, sul, diciamo, inglobata in, un, nella, in una lampada. La selezioniamo. Un po'. Eccola qua. Questa telecamera, questa telecamera è una full HD. Ovviamente questa invece ha un fuoco automatico, la occhio HDMI aveva un fuoco manuale e questa invece ha un fuoco automatico andiamo a zero quindi senza, senza zoom ecco come vedete fino ad arrivare ecco in questo caso io posso abbassare o alzare il diaframma sempre tutto elettronicamente Un po'. Ecco. e questo qui è il massimo il massimo della visione fino a, fino a 30 per quindi vedete ecco sono tre tipi di telecamere differenti 
Ovviamente per la ESACAM non riusciamo ad avere un coordinamento occhio-mano perché la posizione della telecamera è la stessa posizione della lampada operatoria, quindi non avrò un coordinamento occhio-mano, ma anche qui se io la metto in verticale posso lavorare a ore 12 come se fosse un microscopio, così come la occhio HDMA. Adesso leviamo lo zoom, lo abbassiamo un po'. Come vedete sulla ESACAM io posso riprendere anche tutto il viso del paziente, invece con la occhio HDMI o USB io eh, diciamo, riprendo solo una parte, una parte del, del il cavo orale, insomma, una parte del paziente. Ora abbiamo visto che ci è possibile mettere, eh, diciamo, portare queste tre fonti video su Falco, però eh, adesso vorrei parlare di Falconet, eh, che, eh, dove Claudio è un esperto perché lui utilizza molto questo, questo sistema e il Falconet, che è questo apparecchio, permette di eh, visionare, sul, quindi di vedere sul visore due fonti video. Okay, due fonti video che possono essere, sì, due telecamere, magari la telecamera ESACAM e telecamera occhio HDMI, in modo da vedere due punti di vista differenti del cavo orale, oppure vedere eh, da una telecamera, quindi in real time, la, la zona operatoria, ma un, un monitor, un PC, un qualcosa che eh, mi fa... Eh, diciamo, con delle informazioni che mi servono durante, durante l'intervento per far questo io posso selezionare sempre dal telecomando che ho messo qui eccolo ecco come vedete sto guardando adesso la telecamera ESACAM e questo, questo pc Claudio quindi, ti, passo, quindi, ti lascio la parola sì. che tu visto che lo usi lo spiega pure come, come lo stai usando sì, diciamo che il sistema Falconet mixa differenti segnali video quindi a seconda dell'utilizzo che ogni professionista ne fa in studio è possibile avere sott'occhio molte informazioni quindi che si tratti della scheda per esempio di una ortofantomografia di un paziente o di una TAC eh, con BIM magari durante l'esecuzione di un intervento in cui ho bisogno di avere sott'occhio questo tipo di informazioni. Io personalmente lo utilizzo collegato a un microscopio operatorio, in quanto occupandomi di education ho trovato veramente molto utile questo sistema, direi incredibile, perché sto facendo lezioni a distanza con colleghi da diversi paesi del mondo e riesco a fare una education che fino a poco tempo fa era impensabile. E dovete pensare per esempio vedendo lo schermo quello che state vedendo che io ho collegato una sorgente al mio microscopio e quindi vedo il dente del paziente mentre sto lavorando e una telecamera esterna riprende il campo esterno e quindi i colleghi possono vedere tutto il mio setup lavorativo e ovviamente in diretta audio e video posso spiegare tutte le differenti procedure che sto eseguendo e nello stesso tempo interfacciarmi con l'audience come potreste essere voi in questo momento se mi fate qualche domanda e quindi le possibilità sono veramente incredibili lo utilizzo anche per esempio quando i colleghi mi inviano dei casi riferiti e quindi con il loro paziente alla poltrona mi interfaccio con il collega che me l'ha riferito e parliamo del caso quindi delle visite a distanza si possono fare eh, quindi peculiarmente io utilizzo questo sistema collegato col microscopio operatorio ma mi vengono anche in mente degli utilizzi per esempio del caschetto in zone remote in cui non è possibile avere un supporto medico immediato e quindi avere sott'occhio e eh, fare magari una diagnosi a migliaia di chilometri di distanza oppure la comunicazione per esempio con il laboratorio tecnico sebbene io sia un endodonzista puro posso immaginare una comunicazione medico-tecnico in cui in diretta eh, il tecnico chiede delle modifiche eh, al collega e magari disegna e ora vi faremo vedere una piccola dimostrazione disegna sopra eh, il dente del paziente alla poltrona una piccola modifica che vuole e io la vedrò sovrapposta esattamente all'interno di Falconnect quindi immediatamente in diretta io posso fare qualche modifica 
quindi ci sono veramente molte molte eh, possibilità di utilizzo di questo sistema dopo non so se si può far vedere il remote il disegno diciamo che sì, è la possiamo far fare. vedere diciamo che adesso eh, siamo in streaming sia su youtube che su linkedin e quindi è come se sta, stessimo facendo un educational adesso non so quante persone <ride> sono collegate ma credo ecco mi dicono più di più di 300 che ci stanno guardando nel senso, siamo molto contenti e quindi fondamentalmente eh, queste, queste persone ecco, sono i, i discenti, potrebbero essere i discenti e quindi stanno guardando la, la, nostra, la nostra lezione. Okay. Eh, volevo fare vedere anche un'altra un cosa che è eh, la, diciamo, la gestione, la gestione del, del, del PC tramite il led, led tracking mouse, esatto. Adesso rimettiamo il, il software, rimettiamo il software. Andiamo su videocamera, mettiamo il side by side, anzi facciamo vedere prima che possiamo si possono switchare le immagini e sì. anche il pip and pip si può modificare la grandezza. Esatto, sia dal telecomando che dal modulo del, del visore. Quindi sia la posizione che la dimensione. Posso switchare comunque se magari voglio vedere un particolare eh, preciso, insomma, più in maniera più, più zoomata o addirittura posso cambiare modo e quindi vedere eh, la stessa, diciamo, la, le due informazioni side by side, quindi a fianco a fianco, o da una parte o dall'altra, oppure vedere una sola immagine a tutto schermo, ma soprattutto ancora più a tutto schermo, se mi dà fastidio anche questa banda. Ecco, come vedete, io così sto guardando a tutto schermo l'immagine della fonte 1 eh, oppure switchando la fonte, la fonte 2 ok ritorno in pip ok e con l'air tracking mouse io posso navigare all'interno del pc come funziona vedete abbiamo un cursore un cursore del mouse al centro, adesso un attimo che ritorno e con il ecco. movimento della testa sarà possibile comandarlo esatto si attiva un modulo vediamo sopra allora poi aspetta che lo accendo vediamo adesso Okay. ok, ecco che con ogni piccolo movimento io sto comandando la freccetta del mouse. Esatto. Quindi insieme a questo cursore io ho una pedaliera tripla. Qui sotto ai miei piedi esatto. che sarebbero e... i click del mouse. Esatto, possiamo fare per esempio, possiamo far vedere una cosa, se io con il cursore vado su esci e clicco con il, con il sinistro del mouse, ok, sono uscito, ecco, sto riguardando le varie fotografie ovviamente dei test che, che abbiamo fatto, posso ancora tornare in pazienti, quindi ricliccare, ok, sempre con il sinistro. Ok, e qui eh, quindi posso, posso navigare quindi all'interno del gestionale, all'interno all del software di imaging, ma posso navigare all'interno di qualsiasi software. Quindi qualsiasi software gestionale voi utilizzate, noi possiamo... Eh, diciamo, possiamo interagire senza, con, mani. senza mani e solo con i piedi eh, un'altra particolarità del led tracking mouse è la dettatura vocale se noi andiamo adesso su documenti quindi andiamo a cliccare qua in fondo guarda qui dov'è? guarda bene questo qua ah, okay. vai su documenti Eccolo. oppure annotazioni vai su annotazioni esatto col sinistro ora noi dobbiamo cliccare sempre ecco qui cliccare con il sinistro 
e adesso cliccando con il pulsante, con la pedaliera centrale, iniziamo a dettare al PC. Questo paziente necessita di endodonzia. Ecco, come vedete abbiamo preso, stiamo prendendo degli appunti, ora è meglio schiacciare <ride> nuovamente ecco, per, fermare, no tutto. per fermare la dettatura, però ecco, in questo caso io cosa faccio? Ora stiamo scrivendo queste note nel nostro, nel nostro software, ma posso avere una, un qualsiasi eh, software oppure posso avere anche una, un foglio di Word minimizzato, io con il con il cursore vado a minimizzare proprio il nostro programma, vedete, e qui c'è il desktop, posso andare a richiamare altri, altri file e dettare, dettare al PC. Con questo, con, questo, con questo sistema noi riusciamo ad abbattere i costi di gestione della cartella paziente dell'80%. Eh sì, è molto comodo e intuitivo direi. Sì. E è possibile, adesso questo setup è in italiano, ed è possibile eh, cambiare insomma, la dettatura in, uh, in qualsiasi lingua. Eh, in particolare credo, qualsiasi no, credo che attualmente il sistema funziona solo su Windows e sono mi pare 10 lingue. Inglese sicuramente. Torniamo, torniamo a noi. Eccoci qua. Non so se adesso avete, eh, Sara se ci sono delle domande, hanno scritto delle domande. Allora, come, come dicevamo all'inizio, sono, eh, sono tre tipi di telecamere e si possono posizionare in vari modi al, per riprendere il cavo orale. Questa è la telecamera occhio USB, che è la telecamera diciamo, che secondo, mh, insomma, secondo le statistiche è quella che va per la maggiore ed è anche più facile da usare. La telecamera viene installata sul visore, sul visore io ho lo stesso punto di vista ok? e quindi ho un coordinamento occhio-mano. Questa telecamera però può essere installata anche magneticamente in questo punto per dire della vostra lampada oppure può essere installata anche su un braccetto l'utilità qual è? che se io la installo su un braccetto non devo necessar necessariamente stare fermo con la testa eh, ma eh, eh, diciamo che l'immagine comunque è stabile perché il braccetto è fisso mentre la testa magari si può muovere Invece installandola sulla lampada io non riesco ad avere un coordinamento occhio-mano però magari non mi interessa perché io utilizzo questo sistema a ore 12 oppure solo per registrare o fare foto. Quindi questo è dove si può posizionare la telecamera occhio USB. La telecamera occhio HDMI si può posizionare solo su un braccetto perché ha un certo peso e la differenza è che ha un'uscita HDMI con uno zoom 10x, ma il fuoco è fisso. Lo zoom è 10x più 4, fino a 40x, perché può essere, ci può essere un obiettivo da 2,5x o da 4x, e dopo abbiamo anche uno zoom 10x digitale. Okay? E in questo caso io lo posso però mettere solo su un braccetto, anche perché lo zoom è molto alto e quindi se muovo, se mi muovo, eh, se muovo la testa insomma, non, non, non si riuscirebbe a lavorare. La terza opzione è collegare con la, questo tipo di telecamera che è la telecamera ESACAM, che è una telecamera inglobata direttamente nella lampada. Questa telecamera fa uno zoom fino a 30x, ma ha un autofocus e ha anche un, diciamo, un, un diaframma, una regolazione del diaframma automatico oppure manuale. Ok, poi se chiunque successivamente a questa diretta avesse altre domande o cose mi può contattare su Facebook 
e sui social e, diciamo sono a disposizione sul canale sul mio canale potete vedere come utilizzo il falco connect con il microscopio così potete avere un'idea precisa credo di avere un paio di video dove ho fatto proprio un intervento sul paziente così potete avere eh, un'idea di vedere come funziona il sistema in uso e direi che è possibile mettere fare quella prova con il disegno sì, dobbiamo... Sì, non è una cosa complessa, è una cosa che sarebbe fuori programma, però potrebbe essere dobbiamo, interessante. Eh, do, dobbiamo vedere... Altrimenti se... facciamo un video e poi lo carichiamo così. Dobbiamo fare un video perché c'è già... Ehm... Io ho ancora questo attivo. Per, ah, per togliere sì. il mouse tracking basta, basta un click. Basta cliccare un bottone e cioè, poi si ricomincia. A sul discorso il mouse. di telecooperazione non ce la facciamo perché siamo già in streaming. Quindi non riusciamo a fare due cose. Ah, giusto, ci vuole... Ok, quindi se io dovrei partire con il software della telecooperazione di Archimed e eh, a raggiungere fino a mille partecipanti. Allora in quel caso io riesco a fare anche un discorso di realtà aumentata, cioè di persona, eh, cliente, medico, eh, collaboratore che in remoto mi disegna sul, sul video in real time mentre io sto lavorando. Ora, oggi stiamo, siamo in streaming sulle due piattaforme, quindi non riusciamo a fare il terzo streaming, eh, la terza diretta, insomma, tra virgolette, perché comunque anche nell'altro caso la, la telecooperazione è una diretta, perché si lavora in diretta. Però basta vedere sul filecomment.com i video che spiegano la potenzialità di questo, di questo sistema. Altra domanda? Sì, è tutto chiaro? Perfetto, sono contento. <ride> quando non ci sono domande o è tutto chiaro come tutto quando faccio i corsi oppure non hanno capito nulla. Speriamo sia la seconda ma siamo sicuri anche perché questo sistema è molto intuitivo. Veramente può sembrare complesso avere fili o cose ma una volta indossato è veramente automatico e è veramente facile. Sì. Beh, I vantaggi sono innumerevoli perché come dicevo prima per esempio utilizzando qui la telecamera occhio USB è possibile in diretta mentre io spiego al paziente quello che deve fare il paziente lo vede istantaneamente ormai in tutti gli studi oggi moderni c'è un televisore o eh, delle telecamere che utilizziamo in questo caso noi immediatamente e d'amblè possiamo far vedere al paziente qual è il suo piano di trattamento e quindi sicuramente Può aiutare questo senza contare come dicevo prima che si possono fare dei video istantanei e metterli nella cartella paziente quindi abbiamo diciamo un pre trattamento e un post trattamento sia per motivi medico legali ma anche per eh, far vedere eh, diciamo ai pazienti il prima dopo visto oggi sono sempre più esigenti specialmente per cose estetiche quindi sicuramente il vantaggio principale è questo oltre alla telecooperazione che è possibile fare, come si diceva prima, questo credo sia il punto di forza di, di Falco, il network e la connettività che è possibile avere, non solo come education, io la utilizzo il 99% per questo, ma anche per una telecooperazione tra diversi professionisti, per esempio. Ecco, una domanda invece che mi fanno tutti è, ma il sistema sulla testa pesa? Perché noi diciamo che il sistema eh, pesa, 550 grammi, ma alla fine cosa vuol dire 550 grammi? È pesante o non è pesante? Cioè, Claudio, ma è pesante o non è pesante? Ma allora, diciamo che io prima dell'utilizzo del microscopio utilizzavo degli, utilizzo degli occhialini ingrandenti che comunque pesano sul naso. Questo peso di, è ben distribuito dalla struttura, quindi sinceramente non, non mi sembra pesante. Non mi sembra ecco. pesante. Ora qui c'è anche un fi questo filo, non credo sia fisso. Ecco. No, questo qui è un filo che c'è solo se io scelgo la telecamera occhio USB eh, frontale sul, sul visore, siccome che combattiamo con la latenza, perché noi la diamo la latenza è 0,05 secondi, perché ovviamente dobbiamo lavorare in real time, eh, l'unica cosa è avere, almeno per la telecamera, un filo che arriva fino al PC. 
Okay. Però ecco, non è più pesante di un sistema classico ingrandente con gli oculari, ecco, qualche grammo in più forse, ma non così tanto. Diciamo che noi abbiamo lavorato molto anche sul bilanciamento, cioè tutto il peso che è qui davanti è identico al peso dietro, per cui ecco c'è questo bilanciamento dei due pesi e c'è questa distribuzione su tutto il caschetto. Questo caschetto che come vedete ha un design ormai comprovato da anni, e assomigliano, possiamo dire anche i nomi perché assomiglia al caschetto Zeiss, questo è un caschetto che è stato fatto in collaborazione con Univet, ovviamente è un caschetto con una forma e una anatomica che è stata studiata da parecchi anni, per cui ecco, questa forma anatomica l'abbiamo mantenuta, abbiamo voluto scegliere questo tipo di, di supporto per il nostro falco perché sappiamo che non si avverte questo, il, il peso seppur di 550 grammi sulla testa. Sì, poi sarà che io non ho un accessorio che sono i capelli, probabilmente si adatta <ride> perfettamente, ma confermo che è comodo insomma. Sì? Posso? Ha parlato prima di telecooperazione sia a livello di collaborazione con il dottor tecnico che a livello di collaborazione con un altro collega da remoto o nella didattica. Per questa telecomunicazione, per questa telecooperazione è necessario un software dedicato o una piattaforma di quelle che conosciamo? Allora, sul software Archimed c'è un tab dove noi praticamente riusciamo ad inviare, a chiedere telecooperazione remota. Ovviamente è, è, fa, è tutto è, diciamo, embeddato dentro al sistema, è, è una piattaforma che è stata fatta con la software house insieme al Zoom, quindi è proprio dentro, dentro il nostro software, eh, perché abbiamo fatto una ricerca e secondo noi insomma nulla a togliere le altre, però Zoom è molto, molto stabile, molto, molto presente e eh, anche molto conosciuta, quindi facile da utilizzare. E ovviamente nel software eh, questo, questo, questa funzione ti permette di collegarti, di richiamare fino a mille partecipanti ehm, in maniera rapida perché pesca il nominativo o la mail direttamente dall'anagrafica dall dall dei pazienti oppure del, dei collaboratori perché se io ho installato no, un'anagrafica me la vado a pescare e vado a chiedere la collaborazione. È logico che noi uh, ci sono dei pacchetti di minuti no? per fare questa collaborazione, cioè io posso scegliere mille minuti, duemila minuti e ho questi minuti da utilizzare nell'arco di un anno, faccio per dire, no? ci sono tanti pacchetti. Ecco. Poi è normale che esistono tantissimi software eh, di, di, um, diciamo di, 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 di streaming eh, free, no? e quindi ognuno può utilizzare come vuole. Da noi eh, il, il software prevede ovviamente anche un menu dove c'è una, una cartella, diciamo un menu di annotazioni dove io riesco a disegnare sopra, la, il, il, sopra il video, quindi sopra ciò che vedo e quindi aiutare il, il, il medico che sta operando a, a essere più preciso o più performante magari. Ecco. Sì, il sistema, sì. il sistema è versante sì, in tutte le funzioni, quindi lo posso, come, come, anche, come stiamo facendo adesso, adesso cosa stiamo facendo? Stiamo facendo telecooperazione, tra virgolette, perché comunque ci sono gli spettatori che ci stanno facendo domande, quindi in qualche modo anche questa è telecooperazione, però lo stiamo facendo sulla piattaforma di YouTube, e di LinkedIn. Allora, una domanda è, può essere utilizzato in telemedicina di potenza di A? Beh, l'abbiamo detto... Sì, per esempio, adesso. una cosa che abbiamo fatto in Germania quando facevamo vedere eh, ai dentisti che arrivavano nello stand, è possibile, per esempio, come ha detto Luca, disegnare in chirurgia il lembo. Quindi, da remoto, io posso disegnare il lembo sulla gengiva del paziente e l'operatore con falco vede sovrapposto il disegno del lembo e quindi incidere per esempio, quindi questa è solo una delle tante applicazioni che ci potrebbero essere e il fatto che ci sia un lag minimo 
ci aiuta perché non abbiamo un grosso ritardo nella connessione. Quindi telemedicina assolutamente sì, è sempre di più in via di sviluppo. Quindi sì. Sicuramente il lag è quello che dipende dalla infrastruttura di rete della, della nazione, tra virgolette, cioè, perché a livello di sistema il lag noi non l'abbiamo. Ovvio che non stiamo parlando del Da Vinci, quindi se io muovo le mani o faccio dei disegni, ho un robot che in, uh, in latenza zero dovrebbe muovere le, le mie mani, no? le mani, i bracci robotici. Però eh, anche se c'è una latenza dovuta alla, alla connessione di rete, mh, non è un problema perché comunque il disegno arriva magari dopo mezzo secondo, ma arriva. E quindi il medico che sta operando vede comunque dopo mezzo secondo dove deve tagliare. Limiti? Del Nessuno. Della <ride> non ha limiti. Si può utilizzare eh, in tante applicazioni soprattutto. Perché noi ovviamente siamo specializzati in odontoiatria, eh, però si può utilizzare in qualsiasi disciplina medica eh, che abbia necessità di vedere eh, in maniera chiara, zoomata o remota. Quindi si può definire un sistema trasversale dello studio odontoiatrico? Un sistema trasversale cosa intende? Si può utilizzare qualsiasi dispositivo digitale, interfacciarsi con qualsiasi dispositivo? È un sistema aperto, esatto. Praticamente noi abbiamo fatto con il discorso di File Connect un sistema aperto. Cioè ehm, il sistema è stato studiato perché in ogni studio, all'interno di ogni studio abbiamo ormai oggi tantissimi device, ma sono tutti con uscita HDMI, non uscite DVI o uscite SHVGA o XVGA, abbiamo prettamente le HDMI. Quindi il nostro sistema è stato fatto con, eh, per interfacciare tutti quei dispositivi, tutti quei device HDMI. Quali sono questi device? Sono, ad esempio, il microscopio, le lampade operatorie con telecamera, non necessariamente la nostra. Scanner intraorale. Scanner intraorale tramite il PC, il navigatore implantare sempre tramite il PC, quindi tutte quelle fonti HDMI possono essere convogliate nel file connect. Ok, e da lì ovviamente io posso vedere sul visore, avendo comunque una visione diretta e una visione periferica garantita, posso vedere alzando solo gli occhi le informazioni, due le informazioni che, eh, che mi servono in quel momento. Quindi è un sistema aperto ma si collega a tutti i device di uno studio esistenti, quindi non necessariamente le nostre telecamere. Buona domanda per il dottor Papavaro. Secondo lei, per ogni specializzazione odontoriale, quindi quali potrebbero essere i vantaggi o del sistema palco o di un sistema per... Cioè, come vede un igienista eh, i vantaggi per chi fa il generale, anziché fa protesica, anziché chi fa per probabilmente chirurgia, chi fa chirurgia vera e propria, anche una maxilo facciale, è un discorso molto utile, ma vorrei capire anche, probabilmente vorrebbero capire che il dottore come vede. Ma diciamo che il, pr il principale vantaggio sicuramente è la possibilità di vedere in diretta tutta la scheda del paziente, tutta la documentazione radiografica, eh, l'anamnesi, la storia clinica, eh, eventualmente la combim in diretta mentre eh, sto operando. Per quanto riguarda l'igienista, per esempio, si stava parlando l'altro giorno con dei colleghi, eh, quando il medico non è presente, magari l'igienista è in studio e può far vedere una situazione quando non c'è il titolare, per esempio, Ci sono, conosco diversi colleghi che hanno diversi studi e non possono essere in contemporanea a essere chiamati eh, a operare su ogni singolo paziente. Quindi una sorta di cooperazione da, di questo tipo potrebbe essere utile, per esempio, chi ha multiple practice. Questo mi è capitato soprattutto in Inghilterra, dove dei colleghi quando hanno visto Falco hanno detto ma accidenti, potrebbe essere comodo perché quando sono io a casa o a giocare a golf vedo vedo in studio quello che sta succedendo ora questa è una battuta ovviamente però potrebbe essere per esempio questo un utilizzo 
Ok, sicuramente il mio utilizzo principale collegandoci il microscopio è l'utilizzo del Falcon Connect per education o pazienti riferiti, ma ogni branca sicuramente può trarre dei vantaggi da questa telecooperazione e il fatto di avere dentro gli occhi in un clic tutti i dati del paziente, eventuali esami clinici e altro. La comunicazione tecnico per esempio protesista o consulti chirurgici, quindi sono veramente tante le possibilità, veramente i non limiti che aveva detto Luca, ogni giorno te ne viene in mente uno, per cui con un network e con questa connettività ci si possono trovare. Quindi possiamo parlare veramente di digital transformation nel negozio? Eh, sicuramente vediamo come il digitale ormai sta diventando fisso in tutte le branche diciamo, della medicina, quindi sicuramente anche l'odontoiatria con lo scanner e altro sta andando verso questa strada, quindi sicuramente sempre di più la strada sarà questa, assolutamente. Questo video sicuramente sì, questo video sarà riproposto eh, in, sui canali YouTube, mi pare, e anche sul canale LinkedIn, quindi potete rivedere la registrazione ma soprattutto sarà anche con i sottotitoli in inglese, quindi per chi ci ha seguito eh, che comunque non parla l'italiano oppure non capisce molto bene la lingua italiana, eh, penso fra una settimana circa, probabilmente una settimana, troverete questo video, questo, il video dell'incontro di oggi con i sottotitoli in inglese. <coughs> bene, io ringrazio Claudio della sua partecipazione. Grazie a voi della Tecnomed, grazie a tutti i telespettatori, i video web spettatori. I video web spettatori. Rimaniamo a disposizione. E per qualsiasi cosa potete consultare il sito falcomed.com dove troverete tanti altri video, circa una decina di video che spiegano il prodotto fisicamente. E, oppure potete contattarci con il form che trovate sempre su falcomed.com se avete domande o se eh, volete una presentazione personalizzata presso il vostro studio. Vi saluto e arrivederci alla prossima. Ciao, a presto. Ciao, ciao.